तो हम लोगों का टॉपिक है पावर पावर किसकी होती है आंसर ए मशीन और एन एजेंट टू कैन डू द वर्क एज दिस फिजिकल क्वांटिटी पावर जो वर्क कर सकता है उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है ये पावर हम किसको कहते हैं लेट्स कैलकुलेट इट पावर की हमने डेफिनेशन फिक्स की है जो मशीन एक सेकेंड में जितना काम करेगी एक सेकेंड में जितना काम करेगी और हर सेकेंड में उतना काम करती जाएगी वो क्या कहलाएगी उसकी पावर दैट वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर ऑफ द मशीन जैसे अगर हम एक मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और उसका फुल एक्सीटर देते हैं वो मोटरसाइकिल हमको एक सेकेंड में ट्वेंटी मीटर ले जाती है दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं उसको भी फुल एक्सीटर देते हैं और वो हमको एक सेकेंड में सिर्फ टेन टेन मीटर ले जाती है तो हम क्या बोलेंगे पहली मोटरसाइकिल जो ट्वेंटी मीटर ले गई उसकी पावर ज्यादा है क्यों क्योंकि दोनों ने हम पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन फर्स्ट मोटरसाइकिल ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ट्वेंटी किया दूसरे ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टेन किया तो एक सेकंड में पहली वाली ने ज्यादा वर्क किया तो एक सेकंड में जो ज्यादा वर्क कर सके उसकी पावर ज्यादा मानी जाएगी और इस तरह से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते सो पावर ऑफ ए मशीन इज इट्स कैपेसिटी टू डू द वर्क इन वन सेकेंड सो इसको नोट करिए पावर ऑफ ए मशीन मशीन और ऑब्जेक्ट और एनीथिंग विच इज कैपेबल टू डू द वर्क पावर ऑफ ए मशीन इज वर्क डन बाय इट इज मेजर्ड बाय Work done by it in one second time. In one second time, this is the power, and it is very convenient, very easy. Power of a machine. किसी मशीन को हमने टी सेकेंड तक चलाया और उसके वर्क को कैलकुलेट किया जैसे एक पंप को हमने टी सेकेंड तक चलाया और उस पंप ने छत पर पानी भर दिया टैंक में जितना पानी ऊपर गया उसकी कैलकुलेशन वर्क की हमको आती है द फोर्स इज एम जी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एच सो हाउ मच इज द वर्क डन एम जी एच एम मास का पानी एच हाइट पे गया हमने पंप को चलाया 15 मिनट्स 15 मिनट्स में 900 सेकंड 900 सेकंड में हमारा टैंक भर गया हमने उसका एम जी एच कैलकुलेट कर लिया सो देर इज वर्क डन इन 90 सेकंड अगर 90 सेकंड में इतना वर्क हुआ तो वन सेकंड में कितना वर्क होगा दैट एवरी कैन बट यू कैन कैलकुलेट उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज पावर ऑफ दी पंप ये होती है पावर एक सेकंड में कितना काम करेंगे तो अगर तीस सेकंड में हमने डब्ल्यू वर्क किया है तो एक सेकंड में कितना वर्क करेंगे डब्ल्यू बाई थ्री सो दिस बिकम फॉर्मूला फॉर पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम दिस डब्ल्यू अपॉन टी दिस इज पावर पावर का एक और फॉर्मूला हम यूज करते दैट फॉर मोरा रिलेट्स टू द फोर्स इट अप्लाइज दिस वर्क अपॉन टाइम इसे देखिए वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम टाइम नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये वाला सेक्शन इस सेक्शन को देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला है सो दिस विल नाउ बिकम फोर्स इनटू वेलोसिटी 
force into velocity. This is the another formula for power. So power के दो formula आप याद रखिए. It depends कि हमको कौन सा data दिया जाता है. तो जो data हमारे question में available होगा, अगर उसमें displacement है, force है, तो हम क्या निकाल लेंगे? Work done. अगर उसमें displacement नहीं है, speed है. It is better क्योंकि speed से तो हमको direct power मिल जाएगी. So this is power. Power is equal to force into velocity and this power is equal to work upon time. अब power की unit के बारे में बात करते हैं. इसके अनुसार power की unit क्या होनी चाहिए? Joule per second. जूल पर सेकेंड पर पावर हम बहुत वाइडली यूज करते हैं इसलिए हमने उसकी एक डिराइव यूनिट फिक्स कर ली और वो डिराइव यूनिट हमने क्या बनाई वॉट सो यूनिट ऑफ पावर यूनिट ऑफ पावर इज वॉट ओके अब वॉट का इक्वेशन लिखते हैं what is equal to joule and second work done in joule divided by time taken in second this gives the power of a machine इससे हम दूसरे फॉर्मूले भी बना सकते हैं किस तरह से work is equal to वन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम वर्क को अगर हम जूल में लेंगे वर्क डन इन जूल इज इक्वल टू पावर इन वॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकेंड ये ऐसा ही सिस्टम में हो गया ठीक है ये सारे फॉर्मूले नोट करिए और मुझे ये बताइए कि पावर की डायमेंशन क्या पावर की डायमेंशन यहां से पकड़िए एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी क्या हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री These are dimensions of power. Okay. ये formula आपने देखा work in joule is equal to power in watt multiplied by second. तो एक joule one joule इसके बराबर होता है one watt second. One watt second. ठीक है? अच्छा. देखिए इसको थोड़ा सा practical convert करते हैं कि hundred watt bulb a hundred watt bulb is working here for fifteen minutes. How much work is done? Hundred watt bulb, fifteen minutes. Bus multiply kar do. Answer is me aega? Joule me. Okay, so this is hundred watt bulb, fifteen minutes is nine hundred seconds. So this is equal to nine into ten to the power four. Or we can say 90 kilo joule. 90 kilo joule. This is the work done by the 100 watt bulb in 15 minutes. So, if we have to do this power, we will multiply it and we will get the work done. So, this is the power of a machine. Okay, now we will do one small thing and then we will go for numerical. और वो है एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन को थोड़ा सा इस तरह से समझिए जब हम एक पंप को चलाते हैं तो पंप हमको कुछ वर्क करके देता है उस वर्क की कैलकुलेशन हम दो तरफ से करते हैं एक कैलकुलेशन हमारा मीटर करता है बिजली का मीटर वो मीटर चलता है और वो मीटर हमको बताता है कि उस पंप ने जो वर्क किया है वो इस फॉर्मूले को यूज करता है V into I 220 वोल्ट पर पंप ने 2 एम्पीयर करंट ली तो पर सेकेंड वो कितना काम करेगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला V into I is 
पावर वर्क डन पर सेकेंड तो ये आ गया 440 ये उसने वर्क किया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमसे 440 पर सेकेंड के हिसाब से उसका पेमेंट लेंगे क्योंकि ये पावर हमने कंज्यूम की अच्छा हमने उस पंप को चलाया उस पंप को चला के जो पानी ऊपर गया हमने उसकी कैलकुलेशन की कि जब पानी ऊपर जाता है तो वर्क डन किसके बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एम जी ये हमने कैलकुलेट किया और हमने देखा कि पर सेकंड एक सेकंड में एम की कैलकुलेशन आती है 300 ये कितनी कैलकुलेशन आ रही थी 440 और ये हमने पंप से काम करवाया और पंप ने हमको कितना काम करके दिया 300 तो उस पंप की पावर 300 है कि 440 हम 440 पावर का पैसा देते इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्यों क्योंकि हमारा रूल है इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन है दैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑन द पंप तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पंप पर पंप को कितनी एनर्जी दे रही है हर एक सेकंड में 440 एनर्जी देती इसलिए वो हमसे 440 का पैसा लेते तो पंप की पावर क्या है तो आंसर है पंप की दो तरह की पावर होती है एक पावर वो जो वो अपने चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से लेता है इलेक्ट्रिसिटी से वो हर एक सेकंड में कितना एनर्जी ले रहा है 440 जूल दैट इज इट्स पावर इज 440 हंड्रेड ये वो लेता है लेकिन हमको काम कितना करके देता है हमको जो काम करके देता है दैट इज थ्री तो ये उसने हमको काम करके दिया तो कोई भी मशीन को हम जिस सोर्स से एनर्जी दिलाते हैं वो होती है उसकी इनपुट पावर हमने उतनी पावर उसमें इन की उतनी पावर उसमें डाली इलेक्ट्रिसिटी से उसने कितनी पावर हमको निकाल के दी 300 इसको बोलेंगे उसकी आउटपुट पावर तो पावर के सामने दो तरह के एडजेक्टिव लगे इनपुट और आउट जैसे कोयले से कोयले को हमने जलाया सी प्लस ओ टू सी ओ टू बना और उससे हीट निकली उससे जो हीट निकली उससे हमने पानी गर्म किया उससे जब पानी गर्म किया और उसको हमने कैलकुलेट किया तो एक सेकेंड में वो हमको एक हजार जूल वर्क करके देता है उतनी एनर्जी देता है एक सेकेंड में तो उसकी पावर कितनी है कोयले की वन थाउजेंड उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आई उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने पानी गर्म किया उस पानी ने एक सेकंड में हमको एनर्जी दी 200। बस उतना ही गर्म कर पाया तो इस पूरे सिस्टम में इनपुट एनर्जी किसको बोलेंगे 1000। आउटपुट एनर्जी किसको बोलेंगे 200। ये होता है एक्चुअली होता है तो जब हम लोग गर्म पानी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ लॉस टू अवर कंट्री क्योंकि अगर हम कोयले से पानी गर्म करते हैं तो एक किलो जलाएंगे एक हजार मिलेगा उस एक हजार की हीट के लिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए पावर हाउस दस किलो कोयला जलाएगा तब हम गर्म कर पाएंगे लेकिन हमको गीजर ऑन करने में मजा आता है कोयला कौन जलाएगा वो है नहीं है तो ये क्या चीज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ दी मशीन एफिशिएंसी ऑफ दी मशीन में हम दो तरह की पावर यूज करते हैं एक जो हम देते हैं मशीन को और दूसरी जो मशीन हमको काम करके देती है जो हमको काम करके देती है उसको क्या बोलेंगे आउटपुट और जो हम मशीन को देते हैं दैट इज इनपुट तो एफिशिएंसी किसको बोलेंगे एक छोटा सा हमने रेशियो बनाया एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन 
is equal to output power divided by input power. Output power divided by input power. This is efficiency of a machine. Okay. So, now see. This pump's efficiency. Tell me. 300 output or 440 input. So this is equal to 300 upon 440. ये इसकी एफिशिएंसी है और आप देखेंगे एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 ये हमारा नेचर का नियम है दुनिया में किसी मशीन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती इट हैज टू बी लेस देन 1 ठीक है ऑलवेज लेस देन 1 अच्छा अब अगर 1 से कम है 0.73 0.63 decimal zero point this thing is को बोलने में काफी लंबा लगता है और समझने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए हमने अपनी भाषा बदल दी भाषा बदल के अब हम क्या करते हैं this we multiply with 100 100 से जब multiply करेंगे तो हमारी language में क्या add हो जाएगा percent and that is very easy to speak and very easy to understand. अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये एक pump ले जाइए, इस pump की efficiency 70 percent है। ये दूसरा pump सस्ता वाला है, पर इसकी efficiency 60 percent है। आपको बात समझ में आ गई? कि दोनों को अगर आप 100 watt energy input देंगे, तो एक pump आपको कितना देगा काम करके 70 और दूसरा कितना काम करके देगा 60. That is efficiency. So efficiency का जो fraction बनता है, इस fraction को हम लोग 100 से multiply करें, तो उस fraction की language में क्या जुड़ जाता है? Percent. That's all. So efficiency इस तरह से हम percent में बनाते हैं। हमारे numerical string ये वाला equation बहुत काम आता है। ये किस तरह से काम आता है? सब लोग एक मिनट समझिए। हमने पानी ऊपर चढ़ाया है। वो हमको क्या देता है आउटपुट की कैलकुलेशन क्यों पंप ने जो हमको काम करके दिया दैट इज आउट अगर हमने आउटपुट पावर निकाली पंप की और वो आउटपुट पावर आई 200 अब हमको बताया गया कि पंप की एफिशिएंसी 70% है या पंप की एफिशिएंसी 80% है तो एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे 80% Efficiency is equal to output power कितनी है 200 तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको कितनी electrical power उसको देनी पड़ेगी electrical power क्या है input electrical power क्या है input power ये क्या चीज थी output power हमने हर चीज को उसकी जगह पर fit कर दिया pump जो हमको काम करके देता है यहाँ लिखेंगे pump की जो efficiency है percentage में वो हमने यहाँ लिखी अब आप इसमें से इनपुट पावर निकाल सकते हैं, इज़ दैट राइट? उसी तरह से अगर हम आपको ये बोलेंगे कि हम थाउजेंड वॉटर, थाउजेंड वॉट का वैक्यूम पंप लेकर आए हैं और वो वैक्यूम क्लीनर की एफिशिएंसी 70 परसेंट, तो बताइए उसकी आउटपुट पावर कितनी होगी? थाउजेंड वॉट है, उसका 70 परसेंट कित 700 वॉट तो वो कितना काम करके देगा हमको 700 वॉट वर्क करके देगा उसमें हमने क्या लिखा यहां पर 1000 यहां पर क्या लिखना है 70% 70 अपॉन 100 उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आउटपुट 70 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट गिव्स 700 वॉट एज आउटपुट ओके तो ये है एफिशिएंसी के बारे में अब हम दो तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क अपॉन टाइम और दूसरे में फोर्स इनटू वेलोसिटी और उससे पावर निकालेंगे ओके तो न्यूमेरिकल नोट कर हां जी क्वेश्चन नोट करिए ए पंप ग्राउंड फ्लो पंप वाटर टू फिल द टैंक वॉल्यूम दिस मच इन 15 मिनट्स टाइम हमको दिया है वाटर कितना है उसकी क्वांटिटी दी है इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड हाइट दी है एफिशिएंसी दी है हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप 
इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय दी पंप क्या होती है आंसर है उसके इनपुट पावर इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है उसकी इनपुट पावर आउटपुट क्या होता है जो वो हमको वर्क करके देता है जो पानी उसने ऊपर चढ़ाया तो वो पावर उसकी कैसे निकालेंगे हमसे सबसे पहली चीज फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में पहली चीज मैंने आपको बताई है वो सेंटेंस ढूंढिए जिसमें क्वेश्चन पूछा गया Yes. How much electric power is consumed by the pump? यानी हमने आंसर किस चीज का देना है? Input power. अगर हमने input power का आंसर देना है और हमको ये क्या दी गई है? Efficiency. तो efficiency और input power क्या relation है? Yes. You know it well. Efficiency is equal to output power. अपॉन इनपुट पावर कौन किससे मल्टीप्लाई होगा चिंता मत करिए कर लें हमको निकालना क्या है इनपुट पावर एफिशिएंसी और आउटपुट ये दोनों हमको पता होने चाहिए तो इसको निकाल लें अब क्वेश्चन में हम चेक करते हैं क्या आपको एफिशिएंसी दी गई है यस दिस इज गिवन 30 अपॉन 100 ये अब हमको क्या चाहिए आउटपुट क्या हमको आउटपुट पावर दी गई है आंसर इज नो तो अब हमारा टारगेट क्या है आउटपुट पावर निकाल इस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन को आप अप्रोच कहां से करेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस और उसको आप रफ में लिखिए रफ में लिखिए और देखिए कौन कौन सी चीज मिसिंग है अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो एक से ज्यादा ऑप्शन लिखिए अब हमको आउटपुट पावर चाहिए आउटपुट पावर के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एक होता है वर्क अपॉन टाइम और दूसरा होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी यहां वेलोसिटी का कोई रेफरेंस नहीं है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी को छोड़ दिया क्या बचा वर्क अपॉन टाइम पानी को जब ऊपर चढ़ाते हैं तो उस वर्क का फार्मूला हमको मालूम क्या होता है यस फोर्स इज mg एंड हाइट इज h उससे हम क्या निकाल लेंगे वर्क और डिवाइडेड बाय टाइम क्या टाइम दिया यस टाइम दिया तो इसकी हमको पॉसिबिलिटी दिखी कि हम वर्क अपॉन टाइम निकाल सकते हैं तो अगर हम आउटपुट पावर निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कहेंगे कहां पर आउटपुट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम अब वर्क किसके बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम अब एच हमको दिया टाइम हमको दिया है जी हमको मालूम है ये क्या चीज है मास मास ऑफ वाटर दिया क्या नहीं दिया तो आप यहां पर रखेंगे उसके लिए आपको अपने दिमाग से अपने गिवन डाटा से आपको यूज करना है कैसे यूज करना है हमको क्या चीज दी गई है वॉल्यूम कितना पानी ऊपर चढ़ता है 30 मीटर क्यूब और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में कितने केजी पानी समाता है तो नहीं याद है नोट कर लीजिए तुरंत 1 मीटर क्यूब वाटर हैज मास 1000 केजी 1 मीटर क्यूब हैज मास 1000 केजी और आगे के लिए आप इसको हमेशा याद रखें ठीक है एक बीच में यूनिट और डाल लीजिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है लीटर तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर होता है 1000 लीटर 1 लीटर वाटर का मास कितना होता है 1 केजी इसलिए 1000 लीटर का कितना होगा 1000 केजी अब कितना पानी चढ़ाया इसने 30 मीटर क्यूब तो 30 मीटर क्यूब का मास कितना होगा M for 30 meter cube is equal to ठीक है और अब इधर देखिए W आपको पता है T आपको पता है क्या निकल आएगा output power output power को आप यहाँ रखेंगे ये आपको पता है उससे क्या निकल आएगा input बस physics का काम हो गया अब आप mathematics चलाइए और input power निकाल कर बताएं
अमाउंट है
50 kg force. Okay, other 50 kg force hai, can you convert it into Newton? Yes, kitna hoga? 50 into G. So this is 50 into G and now the unit will be Newton. Ye conversion sabko aata hai, kg force ko Newton ne kaise convert karte hai? G se multiply karte hai m say mg banakar this newton so this comes to nearly 500 newton this is what force of friction so engine ko bhi kitna force lagana padega 500 newton ok 500 newton is the force and that is velocity so power Power is equal to force into velocity. Force into velocity, this is 500 into 20. This is 10,000. Unit kya lenge? Watt. Isko kilowatt te convert kariye? 10 kilowatt. So what should be power of the engine? 10 kilowatt. अगर G की वैल्यू 9.8 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9.8 किलोवॉट। ओके। तो ये हमने किया F into V। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो दोनों चीजें, दो क्वेश्चन हमने किए हैं, ये एक दम प्रीलिमिनरी क्वेश्चन। सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे होगा? एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे ज्यादा टफ होते हैं क्योंकि इससे वो दो तीन फीचर और इसमें मिक्स करते हैं तो इसीलिए वो क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ हो सकते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल नहीं बदलता बेसिक प्रिंसिपल यही है दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी किस तरह से फीचर उसमें ऐड करते हैं उसका तरीका रहता है अभी ये ट्रेन लेवल ट्रैक पे चल रही है इसको अपोज कौन करता है फ्रिक्शन इसीलिए इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ता है जितना फ्रिक्शन का फोर्स अब क्या हुआ आगे जाके एक इंक्लाइन आ गई और ट्रेन को ऐसे ऊपर चढ़ना अब अगर ट्रेन को ऊपर चढ़ना है तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उन्होंने बोला कि अभी भी वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है अब उसकी पावर बताइए यहाँ पर फोर्स बदल गया कैसे फोर्स बदल गया देखिए अगर एक ट्रेन ऐसे इंक्लाइन पर चढ़ती है यहाँ पर चढ़ रही है तो ये बताइए अगर इधर जाती है तो इसको अपोज कौन कौन से फोर्स करते हैं ये आपने किया हुआ है लॉस ऑफ मोशन में इस तरह एक तो क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है मोशन इस तरफ है इसलिए इधर कौन काम करेगा फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होता है म्यू इनटू आर यहां पर आपको म्यू इनटू आर की जरूरत नहीं पड़ी क्यों म्यू इनटू आर करके उन्होंने उसका रिजल्ट हमको दे दिया 0.5 kg per ton इसीलिए हमको म्यू इनटू आर नहीं करना पड़ा ये बात समझ में आई कि म्यू क्यों नहीं आया इस क्वेश्चन में क्योंकि कैलकुलेशन करके उन्होंने रिजल्ट आपको बता दिया था 0.5 के ठीक है वो अभी भी वही है तो फ्रिक्शन का फोर्स अभी भी वही है लेकिन अब ये आ गया इंक्लाइन इस इंक्लाइन के कारण इस इंजन को कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ये बताइए क्या आप सोच सकते हैं यस नहीं फ्रिक्शन के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा श्योर वो तो लगेगा ही लगेगा 10 किलो वॉट को किसको कैंसल करने के लिए लगाना है फ्रिक्शन को अब इसको ऊपर चढ़ाना है ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगेगा सब लोग ध्यान दीजिए नोट कर लीजिए यहां पर इसका नीचे फोर्स कितना काम करता है mg ये वाला कंपोनेंट कितना होता है वेरी गुड और ये वाला कंपोनेंट mg 
साइन थीटा जब ये थीटा जीरो था तो साइन थीटा कितना था साइन जीरो इज जीरो तो एंटी साइन थीटा कितना था जीरो यहां अकेला कौन था फ्रिक्शन तो इंजिन को किसको कैंसल करना था फ्रिक्शन को अब ठीक है लेकिन जैसे ही ये थीटा आता है इस थीटा में कुछ वैल्यू आ जाती है तो साइन थीटा में भी वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा में भी कुछ वैल्यू आ गई ये नया फोर्स चालू हो गया अब क्या इंजिन 10 किलो वॉट में इसको खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा उसको ज्यादा फोर्स चाहिए कितना फोर्स चाहिए फ्रिक्शन एज वेल एज एम जी साइन तो अब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन इंटू फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा ये आया फोर्स उसके बाद जो वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी पावर हमको लगेगी समझ आया तो जैसे ही चढ़ाई आती है इंजिन को पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कितनी बढ़ जाती है एम जी साइन थीटा इसीलिए आपने देखा है चढ़ाई आने से अगर हमारे पावर का फॉर्मूला एफ इंटू बी है एफ इंटू बी जैसे ही लाइन आता है चढ़ाई आती है हमारी किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एफ की लेकिन इंजन की पावर तो बढ़ती नहीं अगर इंजन की पावर उतनी ही रहेगी और एफ बढ़ गया तो वी का क्या होगा वी कम हो जाएगा तो जब चढ़ाई आती है तो ट्रेन स्लो हो जाती है क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ा नहीं पाती जो इंजिन की पावर है तो है लेकिन उसकी फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इसलिए उसके बी को कम करना पड़ता है ताकि उसकी पावर में वो उसको लेके जा सके समझ आ रहा है सो दिस इज ए सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें और भी आते हैं आगे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जब ये इसको आगे लेकर जाएगी और पांच किलोमीटर जाएगी तो कितना कोयला चलेगा अब क्या है हमने पावर निकाली टोटल फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर आ गई पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज वर्क डन तो हमने क्या निकाला वर्क डन वर्क डन के लिए एनर्जी कौन देता है कोयला और हमको बताया गया कि एक के जी कोयला इतनी एनर्जी देता है तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे कितना कोयला चाहिए समझ में आ रहा है ठीक है उसको एक स्टेप और कम करते हैं कि इस इंजिन की एफिशिएंसी 25 फाइव परसेंट है तो ये जितना पावर हमने कैलकुलेट किया ये कौन सा पावर है आउटपुट के इनपुट आउटपुट क्योंकि हमको काम करके दे रहा है तो इनपुट पावर कौन सी होती है जो कोयला उसको देता है कोयला चला कोयले ने इंजिन को पावर दी और इंजिन चला तो कोयले ने जो पावर दी वो कौन सी पावर कह रहा है इनपुट पावर ऑफ दी इंजिन और हमको जो मिल रही है वो क्या है आउटपुट अगर उसकी एफिशिएंसी 25% है तो कोयले से वो कितना लेता है 100 काम हमको कितना करके देता है 25 उससे हम क्या निकाल लेंगे कि ये हमको जितनी पावर चाहिए इसका फोर टाइम्स करेंगे तो उतनी पावर हमको कोयले से लेनी पड़ेगी उतना कोयला वो चलाए ठीक है इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग कभी कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चंस की अलग से क्लास रखेंगे उस क्लास में हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है और क्वेश्चंस कम बनते हैं तो उसमें आपको पेशेंस भी होना चाहिए और हम लोग थोड़ा सा फास्ट हो जाए वो बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं कर सकते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है ओके तो ये हम लोगों का इसका क्वेश्चन हुआ एक और क्वेश्चन सुनिए इसको और लिखेंगे नहीं बनाएंगे नहीं सिर्फ डिस्कस कर लेते हाँ इधर ध्यान दीजिए वाटर फॉलिंग फ्रॉम 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इफ 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू पावर फाइव के जी ऑफ वाटर फॉल पर आवर एंड हाफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाउ मेनी हंड्रेड वॉट बल्ब कैन बी लिट बाई इट हंड्रेड वॉट के कितने बल्ब जलेंगे ये हमको निकालना है तो अगर हमको ये पता लगा कि जनरेटर हमको फाइव हंड्रेड वॉट पावर दे रहा है और एक बल्ब हंड्रेड वॉट का होता है तो कितने बल्ब जलेंगे फाइव यानी हमको क्या मालूम होना चाहिए कि कितनी पावर हमको मिलती है 
आउटपुट पावर हमको जनरेटर की चाहिए अच्छा जनरेटर की आउटपुट पावर चाहिए उसके लिए इन्होंने शर्त दी है हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ये क्या चीज है एफिशिएंसी एफिशिएंसी जनरेटर की कितनी है 50 परसेंट ठीक है अब पानी से जितनी एनर्जी मिलेगी उसकी 50 परसेंट क्या बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी ये इनका कहना तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि पानी कितना वर्क करता है ऊपर से जो पानी नीचे गिरेगा वो कितना वर्क करता है उसका फॉर्मूला है एम जी एच क्या फॉर्मूला एम जी एच अब देखो वाटर फॉलिंग फ्रॉम 50 मीटर हाई क्या मिला एच जी हमको मालूम is used for generating electric power. If 1.8 into 10 to the power 5 kg water falls, क्या मिला? एंड पर आवर क्या मिल गया? टाइम आपको एम मिल गया, जी मिल गया, एच मिल गया और टाइम मिल गया. पावर कैसे निकली? Work is M G H divided by time. तो एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम दैट विल बी ये पावर ये कौन सी पावर है अब ये पावर पानी नहीं दी किसको जनरेटर जनरेटर की एफिशिएंसी 50 परसेंट तो वो कितनी पावर का आउटपुट देगा हमको जितना हमारा ये एम जी एच अकाउंट डी आया उसमें वो तो उसने इनपुट ले लिया अपना और हमको आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी में कितना दिया उसका फिफ्टी 50 परसेंट पावर हमको दिया वो जो 50 परसेंट पावर हमको मिली उसमें हमने 100 वॉट के बल्ब चला 100 वॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब जितने चले तरीका समझ आया इस तरह से फॉर्मूले वही यूज करने हैं जो हम लोगों ने पढ़े ओके